。人呢？全部跳槽了。嘿，夏总，现在才来，去哪儿了？隔壁公司买了个招财猫，我去看看。什么招到你的臭死了？顺便把招财猫的手搬断了。<笑>这次就不替你迟到了。肖总，我来了。怎么了？这是？隔壁李总今天去谈合作。那你这是？我去碰上李总的词儿。哎，迟到扣二百啊！我给大家买吃的去了，这新加盟的薯条店。你去隔壁干嘛？我已经让我六岁的妹去打扫卫生了。哎，不是，顺便举报他们使用童工。嗯。公司最近业绩真好，所以交给你个任务。好，用开水浇死对面的发财树。肖总这样不行。哎，不是，那你我觉得应该用 H R S O 四。验过了，见效快<咳>。这些小动作大家还是少搞。不过对面有个人才销售，想想办法把他挖过来。肖总，听说那个销售是成都人。嗯，所以可以跟他说，我们公司有一。嗯，有想法，帮我去发一下货。对不起，我来吧。你去哪里了？现在才来。对面李总在请合作商吃饭，所以你去帮厨了是吧？我把他们的菜全部换成了凉拌折耳根，还锁了包厢的门。这道我还买了好多呢。你上赶着给他们公司提业绩啊！我们买的香橙在附近商场的公司喷光了，还给店里刷了一箱十字差评。可是听说对面还拉了不少客户合作。放心，肖总，他们客户的名单已经被我掌握了。准备宴席，把他们全挖过来。多麻烦！我十个手机号，天天凌晨发短信骚扰轰炸他们。署名用他们公司。这些辛苦你们了，珍惜你们玩会游戏，放松一下。肖总，我回来了。你干嘛去了？满头是汗。我去帮隔壁公司丢垃圾了。这么喜欢干好人好事啊！顺便还卖了个废品，<笑>把他们公司项目策划书卖给路口老大爷了，赚了六毛八。肖总，你有什么事吗？哼，我都看到了，肖总在办公室偷偷调戏女秘书，这次不给我加工资，我就在全公司曝光。嗯，想曝光我？还有我预判他会威胁我，所以提前一天在朋友圈公布了女秘书的业绩。哼，为我名字而动用。啊，他朋友圈居然屏蔽了我，还好我预判了他的预判。其实秘书是我故意安排，他不加工资，我就让秘书报警，搞他骚扰。啊，这么阴险！不过我早就窃听了他的计划，用爱克换了秘书，还和他订了婚。他已经是我的人。我操！可是这个男的呀。是我让我亲兄弟男扮女装的呀！谢 b 你以为你很聪明？你以为我没想到这一点吗？所以你们进行到哪一步了？给你攒一千的工资。好的，下午我从那边看到。那我呢 ？Bro， 肖总。什么事？我下次先请个假。嗯，请假？他不会是想去别的公司找工作吧？糟了糟了，被他看出来了。还好我预判了他会发现，所以提前跟其他公司的老板谈好，只要公司谈妥，我马上无缝衔接。嗯，想无缝衔接？还有我预判了他的预判，提前跟其他公司的老板结为夫妻。哦，不是，结拜为兄弟，这样其他公司的老板都不会收他了。啊，这么阴险？还好我读过马克思理论，预料到他们有钱人会压榨人多，所以从小学习军体拳。他要是阻拦我，就让他尝尝工人爷爷的铁拳。啊，这么狠！幸好我从小体弱多病，他要是敢动手，我就敢原地去世。你很骄傲吗？你可说我急。这样吧，各退一步，你还是在我这里上班，我给你分配个女朋友。不用了，我已经有心上人了，我要努力挣钱娶她。你是网恋的吧？嗯，你既然是我。<笑>其实你的网恋对象是我小，目的就是为了榨干你的工资，好让你一直为我努力工作。不，不可能！你怎么可能是我的甜美女孩？杀！我是甜美夏夏子，你要选我，我超甜。工人爷爷的铁拳，对不对？呃，第一次相亲，恋爱不是很痛苦。没有啊，我对你还挺满意的。你要去问谁买的？哦，不好意思，我看到厕所。靠，一旦买单就原形毕露，是不是个男人？我一刻都没，这没相上，凭什么让我买单？哼，还好我相亲经验丰富，预判到他会逃单，所以三天没拉屎憋了个大的。我跟他同时进厕所，只要我拉了够久，他一定先出来买单。啊，没想到他竟然做到了这个地步，还好我预判了他憋了个大的，所以我提前准备了一台按摩椅，我就在厕所里面边拉边按摩，跟我比摆了，腿都跟他都麻了。哈哈哈哈，还好我预判了他们两个的预判，所以提前把厕所门锁住，买单，谁也别想上厕所。看，你以为我们没想到这一点吗？门口还拴了条泰迪，公的。啊啊、你快买单吧，你别了个大的，再不去厕所就拉这儿了。相亲哪有女生买单的道理？反正大家都出不去，到时候我一出来你也扛不住，摆烂，谁不会呀、啊？这样，我吃点亏，咱们赔吧。哈哈哈哈哈，晚了。怎么晚了？嗯。嗯
我操！你在干嘛？我说打车费啊，不明显吗？操！每次出差都打车，老子的钱是大风刮来的。还好又碰到他会报销，所以给公司每个人都买了。跑步机，练好了腿，以后出差只能跑着去，想打车门都没有。啊，这么好！幸好我提前把我的腿换成了假肢。如果他让我跑着出差，我就去劳动局告他。什么？没想到他是个连腿都能随意舍弃的男人。好嘛。不过我每天坚持做一百个下蹲，一百个卷腹，一百个俯卧撑，就是为了能跟着他去出差。想看我五十块打车费？天真，哈哈哈！天真的是你，我都是去外地出差，高速最低八十公里每小时，以你的体力背着我是上不了高速的。我每天都跳半套钢管。啊！是，我可真是个无情家长，员工的老板。驾！我都开始，同样都被一直怀放了血汗。正在开会，你要去干嘛？小心拉屎啊！不明显吗？靠，太猖狂了，竟然当着客户的面本，一点面子都没有。这次不能打，我就叫双面小铺。我已经提前预告了他会阻止我带薪拉屎，所以我熬夜做了一个 PPT， 里面详细讲述了带薪拉屎有助于提升工作效率。只要客户不说话，这个傻瓜拉定了。什么？没想到他为了带薪拉屎竟然这么落地，还我提前在公司的厕所开了一个直播间。他只要敢拉，我倾家荡产也给他买个厕所，让几十万人来直播间羞辱。太可怕了！这公司上个厕所都能玩这么大，还好我提前准备了。他只要敢玩这几十万人拉，我就敢直播带货。这么好的流量，绝对能赚一大笔。嗯，你确定？当然。如果校长能亲自拉，我给双。<笑>你把我当什么人了？我可是有想报复的。千亿人的好，早说呀！不请潘周丹，潘周丹，高中搞我？对，给你给加个分吧。靠，一到放假就加班，还好我预判到他会让我加班，所以我提前去相了个亲。我五一不想加班，我们结婚吧。五一就去办婚礼。哼，想让我加班，他还太嫩了。哼，天真。其实他相亲的对象是我安排的，他新婚之夜他老婆就。等一下，你先回去加班再亲吧。我等你。啊，哈哈哈，跟我的门都没靠，太阴险了。还好我对自己外表比较自信，发现他不是真心嫁给我，所以我提前叫了快递。对，请把我送到马尔代夫，谢谢。哼，他跑的再远也没用，因为我提前请了《Harry Potter》。啊，哦，他他他过去把你抓走，下班了，给他飞走。飞不了，刚来，还在隔离。哈哈哈哈哈。帮我填下快递单，谢谢。哈利波特，今日到处飞。Sorry, sorry。嗯，呜呜呜，你在干嘛？我在摆烂呀、啊，不明显吗？太过分了，摆烂都摆在我办公桌上，太有预判到他会摆，所以提前去拳击馆练习了。当沙包，以后每月表现最努力的员工就奖励打他一顿。哼，我就不信他不想打我怎么办？真的好想打他，还好我预判了他的预判，提前去做了个美甲，我现在全都握不了，根本没法动手打他。啊、哦！想不到为了摆烂，他还做了个美甲，还要我替绿点了一个女团。每次加班都会有一群美女给他跳舞，把脚弄散，简直想摆烂。你忍得了吗？哼，天真！你忘了我是零零后，我只喜欢加子。我还买了几件黑丝，简便的。呵呵哈，女团穿黑丝有什么新鲜的？我穿。会上班了，你还在这里干嘛？哟，下一组，在我新做个兼职，有问题吗？靠，还有时间做兼职，作为一个老板，没有充分压榨员工的工作时间，我很不开心。还好我已经把公司搬到了撒哈拉沙漠，每个月只有一只骆驼，他们吃喝拉撒都得在公司。想出去做兼职，门都没有啊！太可怕了，竟然只有一只骆驼出沙漠。还好我已经制定了详细的兼职计划。我上午在公司卖手抓饼，下午就去做手打仙人掌奶茶。晚上沙漠了，还能帮同事暖被子。大家出不了沙漠，我的兼职生意反而更好。哼，你以为自己聪明吗？其实我早就偷看了你的兼职计划，所以我已经提前破产了。现在全公司只剩下你一个员工没有离职，我看你帮谁暖被子？<笑>你了，我也辞职，拜拜。哎，别走啊！现在没骆驼，我打车。一接到尾号二五零的乘客，前方沙尘暴，请小心慢行。你好，先生，很高兴为你服务。我去你妈的！嗨
，另外你在加班。在干嘛？我在主动加班呀，不明显吗？我操，他居然预判了我的预判，主动加班。没想到吧？在他让我加班之前，我就已经开始加班了。这种把命运掌握在自己手里的感觉真爽。可恶，他这样做的，我一点也享受不到压榨员工的快感。他要我提前准备了标题，先每月第一位主动加班的员工就能够争取一张强制加班五小时的体验卡。<笑>在压榨员工的方面，我简直是个天才啊！主动加班还能触发被动技能，他真他妈是个天才。不过我也不差，其实我早就买了保险，只要我倒在工作岗位上就能获得一笔巨款。那又怎样？又不是我赔钱。受益人写的是你的名字。